amazing people if you are new here welcome to my youtube channel kama we ni mwenyeji zidi kuwa mwenyeji kabisa na umlete wengine hapa kisha ufinye subscribe yani kidude cha subscribe anyway i'm still in tanzania and i'm so excited because today i'll be doing something interesting but a bit tricky but niko yet kujua mambo itakuwa vipi so as you can see i'm just eating huko uh, anaita chips mayai and it's so sweet yani it's it's perfect eh? so <clears throat> Leo nitakuwa na interview kwa kwenye redio na sijui yani kwa sababu naona ile Kiswahili inaweza fanya perfect ni ile ya kardinali ile ya kayombo tole lakini we are yet to see how this is going to go down so please kama unajua subscribe na uko hapa yani huko na makosa sana maana yake unafaa ushikwe but anyway for now wacha tumalize kukula alafu tuende tukafanye interview kwenye redio huku Tanzania ama namna gani haya tuendeni basi kutokea eh uh, muda wetu umekimbia kweli kweli nitamata mm -hmm. kuzungumza mambo mengi hapa mm -hmm. muziki unakwendaje huko Kenya mm -hmm. lakini kile kitu ambacho kilitokea kati yako wewe na baba yako mm -hmm. mambo ya jeni vipi nitabaje kila pia sasa sijui muda utatosha kuzungumzia hayo <laughs> okay yeah lakini swali la kwanza labda haraka haraka kwa nini uko mwanza Eh nimekuja Mwanza kwa sababu ya event okay. ama mkutano naona huko mnaita mkutano. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Nimeelekwa mkutano na kanisa moja inaitwa Philadelphia. Mm -hmm. So ni kwa sababu yangu ya kuwa hapa itakuwa inafanyika Friday usiku. Right, Ijumaa. Eh yeah, Ijumaa. Uh, yes. Eh si si. Kuna mtu mmoja akasema ah si ndio kwamba sasa ndio sababu eh poa sana uko aje ni kufiti sana eh lakini sasa huko unasikia eh za kuamka eh habari sasa hizi utokako shikamo yani kabisa naona ni kama niko inaniua maisha maisha ya Kiswahili mtu anamuuliza ukuje ukuje unasemaje aje sasa niambie ni statement gani sasa niambie na ni kwa nini kama unamuita mtu unamwambia njoo huko eh hebu kam Hivi mimi nitawahi mtoto wa Basata sasa hivi hapa. Ehe. Eh watu wa Basata waje wapige fire. Nimeshaomba msamaha, nimeshaomba msamaha. Okay. Haraka haraka na mimi kesho tutapata muda mzuri. Yes. Haraka haraka kuna kitu ambacho kilitokea. Yes. Kati ya wewe na babako ni ushuhuda ambao tuliusikia. Mhm. Ah kwamba ulihitaji msaada kitu fulani kutoka babako. Yes. Na baadaye akasema unjitegemee lakini pia kama kauli zake zikazo zinakuelekeza kwamba uh, uingie kwenye mambo ya ukahaba. Yes. Ilishaje hiyo swali? Mm. Already sasa hiyo nilikuwa nishachelewa kuingia. So ule mama ikakuwa ni hivyo nikakusanya mambo zangu nikaenda kuishi kwake akaweza kuniingiza shule lakini ilikuwa that time ile time ya mwisho sasa ndio watu waende kidato hicho hiyo king. Kingine. Sawa. Hapo hapo. Yeye nzuri sana. Yes. Ni ushuhuda wa kweli kabisa msikilizaji na ulimtokea mwanadada huyu ni mwimbaji wa muziki wa injili kutoka hapo Kenya. Ah uh, yeye baba yake alichomfanyia uh, ni kitu ambacho sio kizuri lakini umesikia kwa kwa ufupi tu hapo kesho utapata muda mzuri. Nitamani sana awahi hapa lakini changamoto za usafiri zilitokea uh, basi kidogo umechelewa. Lakini yote heri kesho ni siku tutazungumza kwa urefu 
e, mambo mengi ambayo yalitokea kipindi hicho na mpaka kuja kujihusisha na muziki na nini kinaendelea kwenye kazi yake ya muziki. Mimi naitwa Boaz Silas. Bwana Ben bana unataka kusalimia Tanzania ama 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 Salamu. Yesterday we were not able to finish up vizuri kwa sababu tulichelewa kidogo kwa sababu it was a bit distance but today we are going to talk about my music na huko Kenya and the purpose of me kuko hapa Tanzania. So twendeni hivi. Na mnaona ile lake by the way. This is Lake Victoria. It is beautiful and it is large. Yaani ni kama kutoka hapa sijui mpaka wapi. But for now, let's go. Kava kwa lugha yao. Kiswahili niko na kitafuta hapa. Uh, ben William bado anajaribu ku kuangalia kwamba kava ni kitu gani kwa Kiswahili kuhusiana na wimbo. Uh, zipo nyimbo nyingi amefanya lakini huyu ikiwa ni mmoja wapo kati ya zile ambazo amefanya. Na hii inaonesha ni kwamba kumbe pia anafuatilia kwa karibu muziki wa Tanzania na wako watu ambao wanabariki moyo wake hasa katika masuala ya uimbaji. Damaris Kimani Kaiten Asante sana na shukuru kuwa hapa kwa mara ya pili. Okay, yes. sawa. Leo umekuja kivipile. <laughs> kwa nini? Nakisikia sasa Kiswahili. <laughs> Amekutana na mwalimu fanya homework. Yaani ah, kwa tayari ume ume nimechoma. Homo. <laughs> sawa. Yes. Habari za tangu jana? Kusalama kabisa labda za kwako. Hali njema. Eh. Pole na mazoezi. Yes. Uh, niko kwenye mazoezi nimesikia hivyo. Yes najiada kwa ajili ya Mac Jesus famous famous ndio hivyo sasa yani kwa Kiswahili eh mfanye Yesu ajulikane ah mfanye Yesu <laughs> awe maarufu ndio hivyo sasa <laughs> awe maarufu sawa haya jamani uh-huh. <laughs> sija na tu simlia kidogo yeah. kwa uhusiano na kile ambacho kilitokea kati ya wewe na baba yako uh-huh. na ulisema kwamba alikuwa ni mkola yes mkola kwa huku Tanzania tunasema alikuwa ni mharifu. Okay, yeah. e, alikuwa ni mharifu yani mtu fulani hivi anaenda kuchukua mali za watu bila ridhaa yao. Yes. E, na ikibidi anawadhuru pia yes. wakikataa. Yes. E, sasa ukao unahitaji school fees, mm-hmm. unahitaji karo kwa ajili ya masomo. Yeah. Na baadaye akakwambia Leni nikitumia Kiswahili kingereza. Ah, okay. Wamenisamee wasikilizaji yeah, hapo. Yeah, okay. <laughs> Wanaelewa vizuri sana. Eh ndio hivyo sasa. So nikaanza yeah. kutumia mihadarati kwa sababu sasa mihadarati wengine wanaisema madawa ya kulevya. Yeah. Ndio yeah. mirungi sio? Drugs. Mihadarati ndio ile una ile Yaani mihadarati ni, ni, ni madawa ya kulevya mm. ya aina nyingi kama oh. pombe, okay. bangi, miraa mm. hivyo sasa ndio wanatumia. Okay hiyo. Miru... Mirungi eh, mirungi ndio miraa. Kumba eh, pia au maybe kuna life wamepitia even more than me. That's why wanafanya kazi kama hizo kwa sababu sijui kama huko Tanzania they say but we judge them a lot mm. but hatujui mahali wametoka. Yaani kwamba mtu kimwona kwenye yes. anafanya kitu ambacho si kawaida yes. ni kwa yeah, ukahaba kama hivyo chokora. Kama tunahisi tu wamechagua yes. maisha haya. Kumbe yes. hatujui wamepitia nini. Exactly. Yaani mpaka una, unaenda up kwa tukana unawasingizia vibaya nini hivyo. Mm. But hiyo wakati nilikuwa kwa hiyo moment cuz it was happening to me ndio nilikuja ku understand yani naweza sema ni kama each and every phase of my life nimekuwa nikila na lesson oh. both negative and both positive okay. so nikiwa pale nikakuwa niko na mafikira mengi sana nikasikia nikafikiria ni jiwe ama kweli niende niko kahaba nilifikiria kujiua yes yani i was beat cuz nilikuwa like who ni mzazi wangu